Dr. Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi Mwanza. Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi Mwanza. Siku hii leo nakuletea video ambayo nahisi itakuwa ni ya mwisho kwa mwezi huu kutoa video ya Kiswahili. Uh, nitakuwa natoa video ya Kiingereza Kiingereza ambazo nitazitoa kwenye channel nyingine tofauti ambayo ina jina la Dr. Paul Nelson. Video hii ina mada inayosema hii inauma sana. Mada inasema hii inaumiza sana. Well, ndugu msikizaji pamoja na video zote nilizozitoa katika channel hii kuna nimejaribisha kuangalia kona mbalimbali za kimahusiano kona mbalimbali mbali za kimahusiano na naamini kabisa kwa wale ambao wamekuwa wafuatiliaji wa channel hii kutakuwa umejifunza mambo mengi mazuri na kumbuka mama mmoja kutokea kibaha aliniambia alinitumia message ya kusema daktar umenifanya nimekuwa mke mpya lakini pamoja na kutuma message hiyo kwamba umenifanya mke mpya akasema naomba msaidie mume wangu katika hili silizongumzi ni lipi na kuletea video hii nikitaka kukuonyesha jinsi gani kuna maumivu mengi sana kwa jamii husiana kimapenzi alafu mtu kule anaonyesha anakupenda au anaonyesha hakupendi kabisa wakati wewe unampenda sana lakini classical story ambayo naitoa ni ya mtu ambaye kweli ameonyesha ushahidi wa kutosha kwamba anampenda huyu mwanamke lakini bado anamsaliti nianze na story yenyewe kama ilivyo amenyiruhusu nitoe story hii vile vile ndio maana naiongelea story hii Kudada yuko ndani ya ndoa miaka saba. Dada wa Kiislamu anavaa Kiislamu. Mume wake anampenda, ana umri wa miaka 27, mume wake ana umri wa miaka 46. Ah, uh, ukoje nasema kwamba huyu mwanaume anampenda huyu mwanamke kwa sababu gani mambo ambayo ambayo yamemfanyia ni makubwa sana. Sio amemnulia gari au nini. Huyu mwanamke aliumwa kwa miezi sita, alikuwa anaumwa. Ndugu zake wanamwambia huyu mwanaume Achana na huyo kichaa huyo dada alikuwa mgonjwa wa akili. Ndugu wanamwambia achana na huyo kichaa lakini mwanaume alikaa naye. Ndugu wa mwanamke wanamwambia mlete mtoto wetu tumuuguze sisi wenyewe. Huyo mwanaume akagoma akasema nitamuuguza mimi mwenyewe. Naomba unisikilize. Ni story ambayo inasikitisha sana lakini ujasiri wa huyu mwanaume kuendelea kumsaliti mke wake na mambo ambayo anayafanya ni kitu ambacho kinisababisha mimi nitoe mada hii na kama nilivyozungumza itakuwa ni mada ya mwisho ya Kiswahili kwa muda mrefu kidogo kwa hiyo nimeamua kwa makusudi kabisa niache kutoa mada za Kiswahili kwa makusudi kwa sababu zangu sikuambii sawa a uh, ni kwamba huyu uh, huyu mwanaume akichelewa kurudi nyumbani ni saa kumi na moja juni lakini hana muda wa kuongea na huyu dada yuko bize na simu na kama wanafanya tendo la ndoa atafanya tendo la ndoa alafu anaendelea kuwa bize na simu anampenda mke wake lakini hajitambui yeye mwenyewe anaendelea kusaliti sasa shida ni kwamba hivi mwanamke anakuwa anapekua simu yake wala anakuta message za wanawake mwanaume akiulizwa aki anasema na refresh mind ndio neno ambalo dada huyu amelizungumza anasema na refresh man ya mind yani anaendelea kusaliti lakini anaendelea ku refresh mind lakini bado anaendelea kumpenda huyu mwanamke kana kama zikira kama unaweza kujiuliza huyu mwanaume anasemaje ananipenda lakini bado anaendelea kunisaliti na huyu mwanamke afanye nini kwa sababu inamuumiza sawa ni katika hali ya kawaida kama mwanadamu lazima itamuumiza na kama inamuumiza afanyeje nimeongea naye kwa muda mrefu kidogo na nikamtengenezea mpaka kahawa kanywa kahawa sawa ilikuwa mvua inanyesha kuna hali ya baridi kidogo na kahawa kanywa sawa na kulikuwa na watu wengine wasubiri nje lakini niweza kuongea naye kwa muda mrefu sana kwa bahati nzuri nikapigiwa simu na dada mwingine mwenye matarizo anafanana kidogo na hayo nikapigiwa simu na kaka mwingine dada mwingine kutoka Ujerumani ana matarizo yanayofanana kama hayo hayo sasa ndugu mtazamaji wa channel hii mimi sio Mungu kwa kutatua kila tatizo lakini kwa ni kwamba hali kama hizo nimekutana nazo kwa nimeanza ofisi yangu na sita wengine wamefurahia mahusiano yao ya kimapenzi lakini wengine wamekuwa wanaumia kwa kiwango kikubwa kama dada ambaye nimeongea naye anaonyesha jinsi gani anaumizwa na mumewe alafu mume wake hajali maumivu anayo anayosababisha ah la kwanza ambalo anipenda kulizungumza ni kwamba uko ndani ya ndoa au uh, uko kwenye uhusiano wa muda mrefu na huyu mtu anaendelea kuumiza uwe mwanamke uwe mwanaume shida ni kwamba huyu mwanaume au uh, huyu mwanamke anaye kuumiza bado hajatambua ukubwa wa maumivu anayo kusababishia 
Kwa sababu gani hajaamua kukuacha, hajambana mpango wa kukuacha, lakini cha msingi ni kwamba anakuumiza lakini hataki kubadilika. Sasa yu mmoja akamuuliza aka, aka mume wake, "Kwa nini hivi mimi nakasoro gani?" Akamwambia wewe mnene, "Sawa, mwanamke kweli akajitahidi. Uneno kapunguka." Uneno punguka amekuwa mwembamba anamwambia sasa na wewe mezili umekuwa kama mwanafunzi unaweza kuona jinsi gani hali kama unajitahidi kufanya kitu ambacho unaamini kitataka kumsaidia mwenzio abadilike habadiliki sasa imefikia hatua huyu mwanamke anasema kwamba natamani uh, 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 ni, niwe na mwanaume mwingine lakini nimeokoka niko ndani ya Yesu siwezi kumsaliti mume wangu sasa uh, anasema amezungumza neno anasema kwamba anafanya safari yangu ya kwenda mbinguni iwe ngumu Nasema anafanya safari yangu ya kwenda mbinguni iwe ngumu. Unaweza ukaona jinsi gani mtu anaumia. Dada mwingine akasema kwamba sikumbuki lini huyu mwanaume aliniambia ananipenda. Sawa? Sawa. Anasema sikumbuki. Anasema tunapokuwa tunafanya tendo la ndoa naye, najua ataanzia wapi, atamalizia wapi. Inaboa. Anasema sina hisia naye tena. Nazungumza maneno ambayo na yakoti kutoka kwa wanawake mbalimbali ambao nimeongea nao. Sawa? Anasema inaweza kupita mwezi bila kufanya seksi. Sawa? Asema natamani nimsamehe na moyo wangu uwe na amani lakini anaudia yale yale. Sawa? Sasa nikipenda nikusikie kidogo na ile la kusamehe kidogo, sawa? Yaani mtu anakukosea, unamuonyesha kosa lake anaomba msamaha lakini hafanyi mabadiliko kwa bahati nzuri ni nampenda Mungu na nasoma Biblia. Naomba nisome mstari mmoja kutoka kwenye Biblia, kitabu cha Yeremia sura ile ya tatu mstari ule wa kumi Naomba nisome mstari ule wa tisa kitakuwa nzuri zaidi. Yeremia Yeah, Nabi Yeremia sura ile ya tatu sijali kama unaamini Biblia uamini Biblia I don't care I'm here to teach you sawa so, sijali niko hapa kufundisha kwa hiyo kama unaamana Biblia ni, 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 ni ya shetani I don't care it's up to you kusoma Biblia uh, Yeremia sura ile ya tatu mstari wa tisa hadi wa kumi kuna maneno yanasema hivi hata ikawa kwa sababu alikuwa mwepesi wa kufanya ukahaba inchi ikatiwa unajisi na yeye akazini na mawe na miti mstari wa kumi ndio point yangu ipo na pamoja na hayo yote dada yake Yuda mwenye hiana hajanirudia mimi kwa moyo wake wote bali kwa unafiki asema Bwana nitarudia maneno haya mstari wa tisa Yeremia tatu hata ikawa kwa sababu alikuwa mwepesi wa kufanya ukahaba inchi ikatiwa unajisi naye akazini na mawe na miti na pamoja na hayo yote dada yake Yuda mwenyewe mwenye hiana Hajanirudia mimi kwa moyo wake wote bali kwa unafiki asema Bwana. Kwa hiyo mtu anaonyesha toba lakini haonyeshi bidii ya kufanya mabadiliko. Anafanya toba ya kinafiki. Sasa nipenda nizungumze hivi au wako watu wengi wanaofanya vitu kama hivyo kama nilivyozungumza hapo mbele. Ni kwamba huyu mtu hajitambui. Sawa, hajitambui. Unaweza kusema sasa imetosha jamani nifanye nini imetosha ukalia kama anavyolia huyu dada hapo. Sawa. Unao muona dada anavyolia nifanyeje ili abadilike nifanyeje inaumiza inaumiza sana kwa hiyo na msingi ambalo ningependa kulizungumza hapa nimemwambia dada ambaye nimeongea naye kutoka Ujerumani saa ambaye ametokea Mombasa lakini anaishi Ujerumani sawa nimemwambia be strong be strong orodhesha yale yote ambayo unayaona mumeo anayafanya Orodhesha yote ambayo unaona yanakuumiza. Sawa? Tafuta nafasi, ongea naye, mwambie haya yananiumiza. Ningependa nione mabadiliko katika haya. Sasa kwa sababu siwezi kaongea na upande wa pili wa huyo mwenzio awe ni mwanamke au ni mwanaume ambaye anakuumiza. Hata ukiwa strong vipi bado utaendelea kuumia. Lakini cha msingi ambacho ninaenda kuzungumza kwenye mada hii ni kwamba ni jinsi gani wewe umsaidie huyu mtu abadilike. Sawa? Sasa kama nilivyozungumza mwanzoni ni kwamba yes anatubu anaonyesha ame anaomba msamaha lakini bado anaendelea na yale yale. La kwanza ambayo nimeshazungumza kwenye video nyingine ni angalia katika historia ya uhusiano wenu. Katika historia ya uhusiano wenu ni maeneo gani ambao ulishawahi wewe kukosea wewe kama wewe? Au ni maeneo gani ambayo wewe unaona una mapungufu? Sasa hii inahitaji kitu ambacho kinaitwa kwa Kiingereza self examination. Jiangalie wewe mwenyewe, jitathmini wewe mwenyewe. Je, umechangia kwa sehemu fulani katika kumsaidia mwenzio awe alivyo leo? Sasa kaka, moja kati ya dada ambao nimeongea nao. Sawa, moja kati ya dada ambao nimeongea nao. 
yeye huyu ni mwanaume wake wa kwanza na hajawahi kutembea na mwanaume mwingine sawa so, hajawahi kutembea na mwanaume mwingine kitu ambacho nimekizungumza katika uh, radio fulani kipindi ambacho nimeweka kwenye channel hii ya YouTube ni kwamba binti ambaye anaingia kwenye mahusiano na umri miaka 18 hajakutana na mwanaume yote yule experience yake katika kufaisha mwanaume ni ndogo sana ufundi wake katika kufaisha mwanaume ni mdogo sana sawa mmoja kati ya dada ambaye amesababisha ni niandaye ni, ni, ni video hii na kama nilivyozungumza nitakuwa ni ya mwisho kwa muda mrefu kidogo kutoka katika Kiswahili ni kwamba uwezo wake wa kumwandaa mwanaume na vile vile ni mdogo ufahamu wake ni mdogo sana sasa huwezi ukajua unapimwa katika kiwango gani sasa shida ni kwamba asilimia kubwa ya watu hawafanyi bidii kuongezea maarifa katika maeneo mbali mbali ya kimahusiano lakini unapokuwa unaumizwa ni rahisi sana kumuona yule muumizaji kama mkatili sana lakini uwezo kujua kinachoendelea sasa naomba unisikilize kabla hujaanza kunihukumu na kusema ah doctor unajua hujui ah hujui kesi yangu ilivyo no naomba unisikilize nimeshaongea na wanasheria wa aina mbali mbali katika maeneo haya wengine wamesoma saikolojia vile vile kwa hiyo wana fahamu saikolojia na hizo ngumu za nini lakini naomba unisikilize kama una experience kubwa sana sawa sasa uh, unapokuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi na mtu ambaye unampenda sawa uh, ni rahisi sana kuangalia mabaya alionayo kama kwenye picha hiyo unavyoona sema you always see the worst in people yani siku zote unaangalia mabaya ambayo mwenzio anayakufanyia inakuwa ni vigumu mara nyingi kuangalia madhaifu ulionao yu wewe mapungufu ulionayo wewe ujinga ulionao wewe katika maeneo mengi inakuwa mara nyingi sio rahisi kuangalia mapungufu yako wewe mwenyewe kwa hiyo ni wito na utoa kwamba lazima uwe unaangalia anza kujipeleleza wewe mwenyewe sawa kuna wimbo mmoja wa tenzi anasema peleleza ndani yangu sawa hiyo lazima uanze kujipeleleza wewe mwenyewe uangalie nakosea wapi sawa muangalie uh, alafu angalia la pili au la msingi ambapo una ambapo unapaswa uh, kuliangalie ni kuangalia mazuri aliyonayo huyu mtu dada ambaye amekuja usini kwangu sawa ambaye mume wake amechelewa kurudi nyumbani ni saa kumi sawa pamoja na magumu yote anatamani hata kulia mbele yangu sawa nikamwambia kwa haya aliyokuwa anakufanyia kwa tabia hizi alizonazo japokuwa amekwambia kwamba anapokuwa anakosa liti anafanya tu refreshment na refresh akili lakini angalia haya mazuri uwaze kujenga kutoka kwenye mazuri aliyonayo na na namba ni real statement sawa anza kujenga kwenye mazuri alionayo mpaka ufikie hatua ambapo huyu mtu roho yake yeye mwenyewe inamsuta ndani ya nafsi yake nilimwambia hivi huyu dada kuanzia leo acha kushika simu yake acha kupekua simu yake acha kumlalamikia juu ya lolote lile baya anakufanyia naomba unisikilize ndugu msikilizaji sawa nilimwambia hivi Naomba nisikilize sana sana naongea mambo ambayo yatakusaidia. Sawa? Nikamwambia yule dada, acha kulalamika juu ya mabaya yote anayokufanyia. Acha kupekua simu yake. Ishi naye kama vile hakosei. Ishi naye kama vile hakuumizi. Be strong. Ndani ya nafsi yako jitie moyo. Sawa? Biblia Yesu akawaambia wanafunzi wake, jipe moyo, nimeushinda ulimwengu ulimwengu ni mnayo udhiki lakini jipeni moyo mimi nimeushinda ulimasema ziki mnayo duniani si kwamba haipo ziki ipo lakini anamwambia jipeni moyo kwa maana mimi nimeushinda ulimwengu kwa hiyo na wewe unaweza ukashinda lakini kuna kitu kimoja lazima ukizingatia ili uweze kushinda magumu ulionayo nazungumza kama mkristo kwa hiyo sijali kama wewe ni muislamu au una dini i don't care nakufundisha sawa Nasungumza ili uweze kushinda na naomba usikilize hapo naongea kwa uchungu na sababu inaniumiza na ndio maana nimekwambia hii ni video ya mwisho ya Kiswahili kama kama na video zaidi ya 500 kwenye channel hii video zaidi ya 500 naamini zinatosha sana sana sawa nitakuwa natoza kiingereza sawa naomba naomba na sababu ambazo uweze kuzielezea kuzielezea hapa kwa nini nimeamua ku stop kutoza Kiswahili hivi ni kama unapokuwa strong inakusaidia wewe kuwa na imani ndani yako kwamba naweza nikasababisha mabadiliko Biblia inazungumza kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya tano mstari wa 4 anasema huu ndio ushindi wetu imani yetu. Anasema huu ndio ushindi wetu imani yetu. Kama umeangalia ujaangalia video yangu nasema kwamba eh, vuta penzi. Iangalie hiyo nimezungumzia kwa kina jinsi gani ya kuvuta penzi na ulihitaji. Vuta penzi itafuta kwenye channel hii. Hivi ni kwamba ili uweze kusababisha mabadiliko lazima uwe strong ndani ya nafsi yako hiyo inawazunguka kwa hiyo inasafe 
ndani yako unavyojiangalia wewe kwamba no ni kweli inaumiza lakini jinsi gani niweze kuwa strong pamoja na haya maumivu ni sababishe mabadiliko kama ulivyo kushangalia uh, uh, movie za mtu ambaye mpenzi wake ameibiwa ametekwa nyala mpaka anakwenda kumkomboa anapitia mambo magumu mengi sana kwa be strong lakini cha msingi ninachokuomba kuwa na imani kwamba inawezekana kuleta mabadiliko sasa ninachozungumza ni kwamba huyu mtu hana mpango wa kumwacha na wewe una mpango wa kumwacha lakini kama una mpango wa kumwacha basi cha msingi kwamba tufanye kazi pamoja tuweze kusimiza kwa hiyo acha kulalamika acha kunuunika anza kufanya mambo ambayo ni positive kwa hiyo anza kuangalia mazuri aliyonayo sawa anza kufocus kwenye mazuri alionayo taratibu nafsi yake itaanza kumsuta juu ya mabaya anayokufanyia ambayo hustahili kufanyiwa ni kweli unalia ni kweli inauma lakini cha msingi ni hivyo kwa hiyo angalia mapungufu yako angalia vitu gani unaweza kufanya vya kumsaidia huyu mtu aanze kuwaza vitu tofauti na vile ambavyo anakuviwaza juu yako wewe mtu mmoja akasema hivi huwezi kumzuia mtu kuacha anayo yafikiria lakini unaweza ukasababisha aanze kufikiria kitu kipya. Kwa hiyo ni wajibu wako wewe uanze kuangalia jinsi gani unaweza ukasababisha mtu aanze kufikiria kitu kipya kizuri kuhusu wewe. Kama kwenye tendo la ndoa kuna ufundi wa kutosha au huna uhakika nazo video clips nayo majarida ambayo yatakusaidia kwenye eneo hilo. Eneo la tendo la ndoa, eneo ambalo lina nguvu ya ajabu. Kwa nazo video clips kama una anwani ya Gmail gharama yake wala sio kubwa sana ni shilingi kumi tu. Kama unaona 10000 ni kubwa sana potele ya pote. Ishia una kuishia. I don't care. Lakini all in all ni kwamba you lazima uwe na nyenzo za kukusaidia kuleta mabadiliko. Utaendelea kulia sana. Utaendelea kulalamika sana. Lakini kama huna tumaini uweze kufika mbali. Lazima uwe una tumaini kwamba inawezekana kuleta mabadiliko inawezekana huyu mtu akabadilika akawa mzuri na uanze kuchukua hatua za kumsaidia aanze kufikiria kitu kipya juu yako wewe ndugu mtazamaji la mwisho la mwisho la kukuambia pamoja na magumu yote ulionayo na machungu yote ulionayo jitahidi kuwa mtu wa kutabasamu badala ya kuendelea kulia jitahidi kuwa mtu wa kutabasamu unapokuwa mtu wa kutabasamu tengeneza raha ndani ya nafsi yako sababu utakuwa una focus unaangalia mazuri alionayo mwenzio unayo sababu ya kuanza kufurahia mazuri alionayo sawa <laughs> naomba nikusomee msani moja moja kwenye biblia hivi karibuni sawa sawa naomba utengeneze mazuri kwa sababu kuna nguvu fulani unaitengeneza kwa kuwa mtu mwenye furaha kuna nguvu ya ajabu unayoitengeneza kwenye video yangu ile no, ni, ambayo nimesema kwamba tengeneza nani eh, eh, vuta penzi sawa nimezungumzia umuhimu wa kuita malaika kuna malaika wa Mungu ambao wanafanya kazi lakini lazima uwatengeneze mazingira ambao malaika wa Mungu wafanye kazi katika maisha yako sawa sasa mazingira yenyewe kwa sehemu kubwa jinsi gani unaishi maisha ya furaha sasa naomba usikize mstari huu unaosoma kwa kwenye biblia kwenye isaya sura ile ya 54 mstari ule wa kwanza anasema hivi sikiliza mstari kutoka kwenye biblia anasema hivi imba wewe uliyetasa wewe usiezaa paza sauti zako kwa kuimba piga kelele wewe usiyekuwa na utungu maana watoto wake aliyeachwa ni wengi kuliko watoto wake yeye aliyeolewa alie asema bwana panua mahali pa hema yako yatandaze mapazia ya maskani yako usi wakataze ongeza urefu wa kamba zako vikaze vigingi vya hema yako kwa maana utaenea pande zote kuume na upande wa kushoto na wazao wako watamiliki mataifa anasema kwenye kiingereza anasema kwamba anasema anasema hivi do not hold back extend the curtains anasema usi 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 usisite kutukua na matumaini mambo yatakuwa mazuri anasema japokuwa wewe ni tasa lakini imba kwa maana nitaleta mabadiliko sawa Mungu anazungumza kwenye kitabu hicho mstari mstari uko mbele anasema kwamba hakuna silaha itakayo inuliwa dhidi yako itakayo ufanikiwa lakini cha msingi ni kwamba je unaimba ndani ya moyo wako unao wimbo yule mtu aliimba wimbo mmoja akasema nivute kwako ni we wako milele nivute kwako nivute nivute ukano kama unakumbuka wimbo anasema nivute kwako kwa hiyo kuna njia za kuvuta lakini njia moja ya msingi ni jinsi gani una dumisha tabasamu ndio ana mabaya anayokufanyia lakini anza kutengeneza tabasamu anza kutengeneza furaha kwa kuangalia zile positive alizonazo lakini lingine ongezea maarifa sawa ongezea 
maarifa pamoja na imani yako yote ya kwamba upo uwezekano wa mume wako kubadilika uko uwezekano wa mke wako kubadilika ongezea maarifa ni malizia kusomea biblia kusomea biblia umuhimu wa imani na maarifa kitabu cha waraka wa pili wa petro sura ile ya kwanza mstari ule wa tano wa tano waraka wa, wa pili wa petro sura ile ya kwanza mstari ule wa tano sema hivi naam kwa sababu hiyo basi mkijitahidi sana kwa upande wenu katika imani yenu tieni wema na katika wema wenu maarifa na katika maarifa yenu kiasi nitarudia maneno ya sema naam na kwa sababu hiyo mkijitahidi sana kwa upande wenu katika imani yenu tieni na wema na katika wema wenu maarifa bila maarifa uwezo kafika mbali hebu jiangalie una maarifa ya kutosha <laughs> kuwa na maarifa maarifa ndio yeye anakuambia kwamba nina video zaidi ya 500 nimejaribisha kugusa kona mbali mbali za kimahusiano kwa hiyo jitahidi kujifunza mambo mbali mbali ambayo nimeandika hapa yatakusaidia sana kama nilivyozungumza hii itakuwa ni video kwa muda mrefu sana ya kutoa Kiswahili nazungumza hivyo nimeahidi kutoa video nyingine lakini nimeamua kusitisha ile kwa sababu mazo kwa zinazijua mimi mwenyewe sisi nikakwambia nitakuwa natoa video za Kiingereza kwanza sasa hivi na channel nyingine tofauti ambayo itakuwa ina jina la Dr. Nelson lakini ni channel tofauti kwa sababu inajitegemea Uh, naomba ni kuage na kama hujajisajili jisajili ili nitakapo tukaanza kutoa video mpya upate taarifa ya video hizo mpya sawa kwa sababu uwezo kujua lini nitaanza sawa nimeamua kwa makusudi mazima kusitisha kutu, kuendelea kutoa video za Kiswahili na video za DM500 channel hii endelea njia rahisi ya kuweza kuzipata hizo video na kuweza kuchagua ipi uiangalie tumia jina langu ambalo linabeba channel hii ambayo ni Paul Mwaipopo Paul Mwaipopo ni channel ni, ni, ni jina ambalo nabeba channel hii chukua jina hilo Paul Mwaipopo liandike pale juu kwenye eneo la search bofia na usitakuja video nyingine ambayo itakusaidia kuboresha mahusiano yako Mungu kubariki na kutakia maisha mema ya kimapenzi usiendelee kulia angalia imani yako angalia wema wako na be strong be strong uweze kuishi maisha matamu zaidi Mungu akubariki bye